Lors de la saison 2011-2012, le football français assiste à l'un des plus grands exploits de son histoire. Le club de Montpellier, remonté en Ligue 1 depuis 3 ans seulement, est sacré champion de France devant le nouveau riche parisien, incapable d'arrêter la machine montpelliéraine et son président, Loulou Nicolas. Cette machine a plusieurs moteurs au milieu avec Belanda, Estrada et Cabela et un excellent finisseur devant, un joueur que personne ne connaissait vraiment il y a quelques mois et qui va terminer meilleur buteur du championnat. Un parcours pas comme les autres pour cette grande tige de 25 ans déjà, dont le talent a fini par éclore après des années de galère dans les divisions inférieures et dont la classe va rapidement traverser les frontières. Par la suite, essayer d'aller jouer en Angleterre, ce qui reste mon rêve, je le répète. Ce joueur s'appelle Olivier Giroud, il est gaucher et avait déjà un appétit tout particulier pour l'esthétique de son sport. Y a-t-il une case dans laquelle il serait possible de ranger Olivier Giroud Y a-t-il une case suffisamment grande pour accueillir tout son palmarès, sa classe et sa simplicité sur et en dehors du terrain Est-il possible de catégoriser un joueur qui a marqué plus de buts que Thierry Henry en équipe de France et qui a planté plus de classiques dans sa carrière que le Brésilien Ronaldo Pourra-t-on vraiment dire à nos petits-enfants que cet avant-centre-là était aussi bon que les deux ovnis qu'on a évoqués avant En étant un peu rationnel, non, Olivier n'a pas le talent de ces deux joueurs, c'est clair et ça ne fait aucun doute. Mais Giroud a autre chose. Il porte le neuf, mais fait plutôt dans l'ancien. Un style en train de disparaître, un jeu de déviation, de fixation, d'appui, de remise. Un style de handballeur ou de basketteur. Une classe d'attaquants à part qu'on appelle pivot. Bon, d'habitude, on parle de Shaquille, d'Akim ou de David. Là, on parle d'Olivier, c'est moins vendeur. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace En déviation, de la tête d'abord ou sur des petites remises rapides, toujours dans le sens du jeu le français est le partenaire idéal pour tous les joueurs qui aiment se projeter vers l'avant. En 1-2 ou en 3-4, peu importe le combo, le ballon finissait souvent dans les pieds. Les grands espaces pour offrir un caviar ou les petits pour une remise dans le bon tempo, qui met son coéquipier dans les conditions idéales, ça c'est le jeu d'Olivier Giroud. Ça paraît facile mais souvent, ça veut dire que c'est compliqué. Comme disait Johan Cruyff, la technique c'est pas de savoir faire mille jongles, c'est de faire la passe au bon moment, à la bonne vitesse, au bon endroit. Giroud en est l'exemple parfait. Quand il est dos au but pour le collectif, le français est trop fort. Et quand il est dos au but avec son pied gauche qui charge, le numéro 9 fait aussi de sacrées différences. Olivier a mis des gros ciseaux pour impressionner et en a pris des plus petits pour garder sa coupe bien vivelle dope, bien catalogue de mode. Bon, ça aussi, ça fait partie du perso. Côté attaque, hormis sa patte gauche ultra précise et qui traîne un peu partout, L'attaquant est également un merveilleux joueur de la tête qui réussit à récupérer des ballons loin d'être évidents pour les catapulter au fond des filets. Ajoutez à tout ça un pied droit qui fonctionne plutôt bien, capable par exemple de faire des majeurs, mais surtout un sens du placement et du déplacement qui fait souvent la différence. L'un de ses premiers buts en équipe de France en est d'ailleurs un très bon exemple. Et quand il le voulait aussi, il pouvait très bien envoyer une petite praloche sur Koufran, ça fait jamais de mal à personne. L'arsenal de Giroud est donc très complet pour un attaquant, et si la vitesse dans la vie ou sur FIFA lui a longtemps fait défaut, son jeu d'appui et sa finition compensent largement le reste, ses 300 buts en carrière n'étant qu'un mirage qui cache les innombrables qualités. Pourtant, pendant de longues années, Giroud n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui, longtemps décrié, longtemps comparé, longtemps considéré comme un choix par défaut du staff de l'équipe de France. Mais le joueur n'a jamais rien dit, par un mot plus haut que l'autre, Olivier a continué à travailler en club, dans son coin, pour continuer à progresser et faire sa place dans un grand club. Une détermination plutôt logique au vu d'une carrière qui a mis un peu de temps à décoller. Giroud, c'est d'abord un parcours pas comme les autres. Quand Mbappé, à 23 ans, a déjà planté plus de 220 buts en pro, avec une Coupe du Monde et plusieurs Ligue 1 dans sa valise, Olivier, à son âge, dépassait à peine les 10 buts marqués en Ligue 2. À l'image d'un Drogba qui avait vraiment commencé à briller à 24-25 ans, le Français a patogé pendant de longues années, avant de passer à la vitesse supérieure. Il y a eu Grenoble en Ligue 2, Istres en National, et enfin Tour de retour en Ligue 2, équipe avec laquelle Giroud va enfin se dévoiler. Meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 2 en 2010, à 24 ans, le joueur originaire de Chambéry monte dans le wagon Montpellierin et ne va pas tarder à faire des merveilles. La chose la plus importante, c'est garder du temps de jeu, donc évoluer dans un, dans un niveau supérieur. Première saison, quelques étincelles avec une grosse dizaine de buts et dès la deuxième saison, 
la confirmation qu'un vrai grand joueur est en train de naître à la paillade. 21 buts marqués dans un style de vrai renard des surfaces, plat du pied, petit piqué, tête, tous les grands classiques y passent. Même le côté spectacle commence à faire son apparition. Meilleur buteur de Ligue 1, champion de France avec les Montpelliérains, au terme d'une saison complètement folle, conclue par le but légendaire d'Aït Fana, après un gros travail du numéro 17. Le nouvel attaquant des Bleus devient directement la cible de plusieurs grands clubs européens. Intéressé par ce profil atypique, ce profil d'un mètre 93, qui sait jouer intelligemment, qui marque et qui fait briller les autres. Le chemin est tout tracé, le club d'Arsenal cherche un remplaçant avant de Percy qui vient de filer à United. Les 12 millions d'euros sont réglés. Olivier Giroud fait ses valises, direction la capitale londonienne. Alors que le Bayern Munich avait montré de l'intérêt pour ce joueur, dont le profil était parfait pour remplacer Mario Gomez, Arsène Wenger et sa direction ont finalement eu le dernier mot. En Angleterre, Giroud change complètement de statut et va s'installer tranquillement dans cet effectif autour de Walcott Cazorla et de Lucas Podolski. Une première saison plutôt réussie avec 17 buts et 12 passes D, avant l'arrivée d'un numéro 10 tout droit débarqué du Real Madrid, un numéro 10 qui va parfaitement s'aligner avec l'attaquant français. Dès lors, Olivier va marquer un peu plus, 16 plus en première ligue avec quand même 9 passes D. Buteur oui, mais facilitateur aussi. Arsenal squatte le top 5, voire le podium du championnat, et remporte deux coupes d'Angleterre avec l'arrivée sur l'aile d'un certain Alexis Sanchez. En 2016, l'équipe finit même deuxième de première ligue, loin derrière le champion surprise, l'équipe de Leicester coachée par Claudio Ranieri. Pendant toutes ces années, Olivier Giroud fait du très bon travail en pointe de l'attaque des Gunners, dans un système souvent en 4-2-3-1 avec Ozilandis, Sanchez sur l'aile gauche et plusieurs solutions à droite comme Theo Walcott ou Oxlade Chamberlain. Avec autant de qualité sur les côtés et derrière lui, Giroud était l'arme idéale pour imposer sa puissance et sa justesse dans les schémas offensifs d'Arsène Wenger. Au total, le français va planter plus de 100 buts avec le numéro 12 dans le dos, dans un peu tous les styles, dans toutes les positions, avec toutes les zones de son pied. Sanchez. Le prix Pushkas tranquillement ramené à la maison. Giroud est souvent la finition des magnifiques actions collectives ou encore une fois, sa qualité de finition et de lecture du jeu font toute la différence. Si ça c'est pas de la technique, alors je me demande bien ce que c'est. Critiqué parfois en Angleterre pour son manque de réalisme et aussi pour la comparaison avec Van Persie, Olivier est pourtant adoré là-bas et reste toujours très attaché au club londonien. So yeah, it was Arsenal and nothing else. It's, um, it's crazy, but it's uh, the destiny, I think. Durant tout son passage à Arsenal et alors qu'il n'est plus vraiment titulaire sur la fin en 2017, Giroud est toujours resté l'une des pièces maîtresses de l'équipe de France de Deschamps. Mais dans le schéma, vraiment, il nous aidait, il nous soulageait. Je ne pense pas que l'équipe de France aurait gagné mmh. la Coupe du Monde si Olivier Giroud n'était pas dans l'équipe avec son apport défensif, offensif, dans son soutien. Il a l'expérience, il est dans l'équipe depuis un, un bon bout de temps. Hein. Et puis on sait que voilà... Quand il faut aller au contact, bah Olivier il est là, beaucoup de détermination et puis c'est une source de motivation pour lui. Et puis... Il n'allait jamais laisser transparaître quoi que ce soit. Exactement, non, 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 pas du ça, tout. Ça, ça m'impressionne, c'est fort. Giroud avec les Bleus, ça a souvent été la même histoire. Il est appelé, il marque, il revient en club, on le critique. Puis il est rappelé, il remarque. Au milieu de tout ça, le Français en profite pour être finaliste d'un championnat d'Europe et champion du monde en 2018. Pas si mal pour un joueur qui n'a jamais fait l'unanimité. Côté chiffres, c'est du très sérieux aussi. À cheval entre 2015 et 2017, avec Griezmann derrière lui comme Ozil à Arsenal, il plante 17 buts en 25 matchs avec le maillot tricolore et assiste aussi à l'arrivée dans l'équipe d'un jeune joueur de 18 ans. Giroud et l'équipe de France, un long fleuve pas vraiment tranquille, une histoire faite de quelques bas mais surtout de hauts de victoire, de sourire après chacun de ses buts. Qu'on le veuille ou non, l'attaquant est l'un des piliers du renouveau de l'équipe de France, ce renouveau entamé en 2014 qui s'est terminé un soir de juillet 2018. Oh, 
Giroud a toujours été là, son profil a fait beaucoup de bien à des bleus, qui avaient plusieurs armes offensives dont Karim Benzema, auxquels on l'a souvent comparé et dont l'histoire s'est retrouvée intimement liée. Giroud contre Benzema, c'est pas, pas ça, en tout cas moi je le, je le vois comme ça. Sur le toit du monde à bientôt 32 ans. Giroud ne va pas s'arrêter là. L'année suivante, cette fois sous les couleurs de Chelsea, qu'il a rejoint durant la trêve fin 2017, l'attaquant va aller remporter sa première grosse compétition en club avec la manière. 11 buts marqués en 14 matchs d'Europa League, une tête plongée en finale contre son ancien club. Le français a changé de maillot, mais n'a pas changé ses habitudes. Avec les blues et entouré de joueurs rapides et créatifs à côté de lui, Giroud apporte toute son expérience et son jeu en pivot, qui est bien utile pour tous les entraîneurs qui se succèdent. Quelques buts en première ligue en 2020, un quadruplé contre Séville en 2021 en Ligue des Champions, et puis ce bijou contre l'Atletico en huitième de finale. Chelsea remporte la compétition, le français finit quatrième meilleur buteur de cette édition, les années passent, mais le niveau de Giroud n'a jamais vraiment diminué. Sachant qu'à côté de ça, il enfile les perles tranquillement avec l'équipe de France, dépassant même au passage quelques légendes. Ça n'a pas été toujours euh, tout beau, tout rose, mais euh, voilà, je, suis fier de, je suis fier de mon parcours. Si tu m'avais dit que je marquerais, euh, que je dépasserais Zizou, que j'égalerais peut-être peut très aigué, il y a quelques années de ça, voilà, je n'y aurais peut-être pas, pas cru, euh, mais à force de, de travail, de persévérance, encore une fois, d'abnégation, rien n'est impossible. Et alors que l'AC Milan lui propose un contrat pour continuer sa carrière en Lombardie, Olivier accepte pour marcher dans les traces de l'un de ses idoles. Comme à son habitude, Olivier Marc distribue et fait lever les foules. Un doublé contre l'Inter, une fois de plus pour rentrer dans l'histoire, débute à la Zlatan pour imiter son coéquipier et une aide toujours aussi précieuse devant. Olivier participe activement au premier titre en championnat du club depuis plus de 10 ans. Encore une fois, les doutes étaient parfaitement légitimes avant son arrivée, mais Olivier a balayé tout ça à sa manière, à coups de bicyclette, de volée, de remise, de tout ce qui définit Olivier Giroud. On est un qui te fait 40 ans à l'année, mais on porte une squadre, choses que non tant te portent. Qui vous a donné un temps où vous avez pensé, je n'ai pas espéré ça aujourd'hui Giroud. Giroud Je me sens que j'ai eu lui, mais en quelque sorte, nous voilà donc en décembre 2022. À l'heure où j'écris ces lignes, la France s'apprête à jouer contre l'Angleterre avec un Giroud devenu officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. À quelques jours d'écrire peut-être une nouvelle ligne à son palmarès, Olivier peut profiter de ce nouveau statut et entamer sereinement sa fin de carrière même si on le sait et on commence à le connaître, ce record ne l'a pas vraiment changé. La résilience d'un footballeur face aux critiques au débat, l'abnégation d'un mal-aimé pourtant si spectaculaire est tellement efficace. Le français marquait des retournées, les français eux ont souvent retourné leur veste. Son costume à lui était différent des autres, est un peu différent de l'attaquant moderne qu'on imagine rapide, virevoltant, dribbleur pour les caméras. Giroud joue un football de déviation, un football simple juste, un football qui fait avancer son équipe, un football qui fait gagner son équipe. Parfois, un football de spectacle, peint de spontanéité, des buts légendaires que personne n'oubliera, ni la France, ni l'Angleterre, ni personne. We shouldn't have got rid of Giroud. Love the guy. He wears Arsenal on his heart, and he did every single game he played for us. Yeah. This club changed my uh, my life basically. You know, uh, gave me the opportunity to uh, to live my dream. You know, my dream my dream comes true uh, in playing in Premier League. <laughs> Champion de France, d'Italie, d'Europe et même du monde, la carrière du Giroud est gigantesque, son armoire de but collector n'en finit plus de s'étendre. Des fois, on doit même les annuler. Vous l'avez vu, on est passé finalement assez vite sur sa carrière en club, sur tout ce qu'il a apporté dans chacun d'entre eux, sur l'unanimité qu'il a toujours fait, peu importe le championnat. Un buteur atypique, toujours souriant, un parcours pas comme les autres après une première sélection à déjà 25 ans, qui lui a ouvert les portes d'une formidable aventure, celle des bleus d'Arsenal de l'Italie et des plus belles pelouses européennes. Tout ça avec le sourire et sans jamais avoir peur d'essayer. La fin de carrière approche, la route est bientôt finie, la déviation n'était que temporaire. 
Pourtant, Olivier semble toujours aussi fort, aussi intelligent, aussi précieux pour ses coéquipiers et on le voit bien continuer encore quelques années. Car le pivot, pivote toujours aussi bien. Comme disait celui qui devrait bientôt le dépasser niveau record. Moi tu me parles pas d'âge. 36 n'est qu'un chiffre, nous on préfère le 17, le 12 ou le 9. Comme un bon vin de Savoie, sa région natale, le français a plutôt bien vieilli et continue encore et toujours à claquer des bonnes grosses volées en lucarne. Olivier a fini par jouer en première ligue pour réaliser son rêve et malgré son immense carrière, c'était sûrement ça le plus important. C'est un 